ग्रामदैवत शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वरांच्या यात्रा सोहळ्यातील मानाच्या सहाव्या आणि सातव्या नंदी ध्वजासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर अखेर पडदा पडला असून यात्रेत कोणताही भेदभाव केला जात नाही असं स्पष्टीकरण प्रमुख मानकरी राजशेखर हिरेहब्बू यांनी केलंय सोलापूरचे ग्रामदैवत शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वरांचा यात्रा सोहळा हा दिनांक तेरा ते सतरा जानेवारी दरम्यान मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला यात्रेतील माणाच्या सहाव्या आणि सातव्या नंदीध्वजांसंदर्भात दुजाभाव होत असल्याचा मुद्दा पुढे आल्यानं याबाबत वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती मातंग समाज बांधवांनी या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती या पार्श्वभूमीवर शनिवारी दिनांक दोन फेब्रुवारी रोजी यात्रेचे प्रमुख मानकरी हिरेहबू यांच्या वाड्यात पालकमंत्री तथा यात्रेचे मानकरी विजयकुमार देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक पार पडली यात्रेतील सर्व मानकरी मातंग समाजातील प्रमुख पदाधिकारी पोलीस अधिकारी आदींची उपस्थिती या बैठकीस होती या बैठकीत राजशेखर हिरे अबू यांनी यात्रेविषयी सविस्तर माहिती देताना रूढी परंपरेप्रमाणे चालत आलेल्या या यात्रा सोहळ्यात आम्ही कोणताही भेदभाव केलेला नाही अथवा जातीभेद केला नाही आणि करणारही नाही असं स्पष्ट करत याबाबत आमच्यावर नाहकपणे आरोप करण्यात आले असून विनाकारण यात्रेबाबत आणि आमच्याबाबत गैरसमाज निर्माण करण्यात आले असल्याची खंत व्यक्त केली दरम्यान मातंग समाजातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी याप्रसंगी आपली भूमिका मांडली आणि काही शंकाही उपस्थित केल्या यावर प्रमुख मानकरी राजशेखर हिरे अबू यांनी सर्व शंकांचं निरसन करून त्यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या त्यांचा सर्वकष विचार करण्यात येऊन यात्रेच्या प्रत्येक धार्मिक कार्यात मानाच्या एक ते पाच बरोबरच सहाव्या आणि सातव्याही नंदीध्वजांचा सहभाग राहील असं सांगून या संदर्भातील एकूणच वादावर पडदा टाकला तसंच सर्वांना सहकार्याचं आवाहनही केलं दरम्यान एकशे वर्षांपासून सुरू असलेल्या परंपरेत बदल करण्याचा मोठा निर्णय राजशेखर हिरेहबू यांनी घेतल्यानं याबाबत समाधान व्यक्त करत सन दोन हजार वीसचा यात्रा सोहळा हा कोणत्याही मतभेदाविना आनंदात आणि उत्साहात पार पडेल अशा भावना मातंग समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त करत तशा प्रकारचं निवेदन दिलं यावेळी सर्वांनी सिद्धरामेश्वर महाराजांचा जयघोष केला याप्रसंगी मातंग समाजाचे शहराध्यक्ष सुभाष शिंदे यांनी आमच्या सात पैकी सहा मागण्या मान्य झाल्याचं सांगताना पुढील यात्रा गुन्ह्या गोविंदानं सर्व धर्म समभावानं पार पडेल असं सांगितलं गेल्या अनेक वर्षापासून ह्या सोलापूर शहरामध्ये नंदी ध्वजाची मिरवणुका निघतात सिद्धेश्वर महाराजांची यात्रा आशिया खंडामध्ये सगळ्यात मोठी यात्रा म्हणून सोलापूरचं सिद्धेश्वर महाराजांची यात्रा निघते या यात्रेच्या माध्यमातून आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून आमचे एक सात विषय असे होते त्या शा सात विषयामध्ये आमच्या दोन काट्या मातंग समाजाच्या दोन काट्याला बाजूला ठेवून त्या गोष्टीचं ते पूजा पाठ करत होते आम्ही हे हिरे अब्बू यांच्या कानावर घातलं कानावर घातलं आणि आ आ त्यावेळेस आम्ही काय पोलीस प्रशासन किंवा कलेक्टरला वगैरे निवेदन दिलेलं नव्हतं कारण का की हे पहिल्यांदा मानकरी हिरे हब्बू आहेत या सोलापूर शहराचे ह्या यात्रेचे त्यांच्याकडं आम्ही आमचं पहिलं गारण घातलं आणि ते गारण घातल्यानंतर त्यांनी सहा पै सात पैकी सहा सहा त्याने आमचे जे मान आहेत काट्याचे ते त्यांनी दोन हजार वीसपासून द्यायला सुरुवात करणार असे आम्हाला त्यांनी लेखी स्वरूपात आम्हाला देत येणाऱ्या काळामध्ये यात्रा कायदा व सुव्यवस्था शांततेत सर्व धर्म समभाव अशा माध्यमातून यात्रा यात्रेचे प्रमुख मानकरी राजशेखर हिरे अबू यांनीही सहाव्या आणि सातव्या नंदीध्वजाबाबत झालेले गैरसमज दूर झाल्याचं सांगत यात्रेत आम्ही कोणताही जातीभेद केला नव्हता आणि करणार नाही असं सांगून यात्रा आनंदात पार पडेल अशी ग्वाही दिली जानेवारी तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा असा सात दिवस तालुक्यात आणि ह्या वर्षी यात्रा इतकं सुंदर झाली सिद्धरामेश्वरच्या कृपेच्या आशीर्वादाने सर्व मानकऱ्याच्या आणि भक्ताच्या सहकार्याने सगळे धार्मिक कार्य वेळेत पार पडले असं आम्ही कुठलाही भेदभाव करत नाही ह्या यात्रेमध्ये सर्वांना घेऊन आम्ही यात्रा करतो आणि ही यात्रा कोणत्या जातीय भेद आम्ही असंच करत नाही आणि त्यांचा जो गैरसमज आला होता तो गैरसमज आज हिऱ्या बोवाड्यामध्ये सर्व एक ते सात तंजीवाचे सर्व मानकरी आले होते सर्व घेऊन चर्चा होऊन जो तो आमच्यावर आरोप केला होता तो आरोप खोडू कर खोडून काढून आम्ही पुढच्या वर्ष दोन हजार वीसला ही यात्रा गुन्ह्यांना गोविंदांना आनंदांना पार पडू अशी विचार एक जो महत्त्वाचा निर्णय होता फेरी मांडायचा तो आम्ही त्यांना म्हणलं त्या ठिकाणी फेरी सात काट्या एक ठिकाणी होत नाहीत त्या ठिकाणी पहिले पहिली एक ते पाच काट्या मारतील नंतर सव्वीस साती मारतील असं त्यांना सांगितलं त्या गोष्टीला त्यांनी होकार दिला आणि फेरी मारल्यानंतर साती काटे एका ठिकाणी उभारतील असं मी त्यांना शब्द दिलेला आहे
मानाच्या सहाव्या आणि सातव्या नंदीध्वजाच्या संदर्भातील वादावर सन्मानजनक निर्णय झाल्यानं सर्वांनीच समाधान व्यक्त केलं